世界選球の月に2017年10月8日真の平和を作るため福音は許しと平和を求める創造主である神様は全ての時代の人の心に福音の種をたくさんまいてくださっています東洋諸国の文化に福音の種がたくさん残っているので世界から高く評価されています知らない国の旅人であってもとても温かく迎え丁寧にもてなす習慣はその一例ですイエスはさらに完成した生き方をその弟子に提案しましたそれは許し和解と連帯の心を持って全ての命を大切にし助け合いと敬愛に基づいた実利ある神の国の構築に取り組むように不当な迫害を強いられていた時でも日本のクリスト信者は力で抵抗せず許すと和解の福音を明かししました諸国から追放されたユースト高山王婚1615年や日本各地で殉教した先人たちは愛を生き抜く信仰の手本を残してくださいました創造主から全ての人がいただいている福音の種の力と主イエスが教会に委ねた福音の力を合わせれば人類の歴史の流れを慈愛と真の平和に受けることができるはずですイエスと共に敬意を受けるために他に二人の犯罪にも惹かれていったサレコーベと呼ばれているところに着くと人々はそこでイエスを十字架につけ犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけたその時イエスは言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからずにいるのです教皇フランシスコの呼びかけトランプ氏の考え方に対して、教皇フランシスコが述べた言葉、壁を壊して橋を作る人でないと、キリスト信者とは言えないは、世界中で広い反響を起こした。ベルリンの壁、ユルサレムの壁などで大変つらい思いを体験している人類が、今度は中近東及び中央アフリカの国々から脱出する難民の入国を防ぐため、ヨーロッパの数カ国は壁や高いフェンスを建設し、またメキシコからの不法入国を断ち切るために、アメリカ合衆国は約3万2180キロの壁を建設しようとしています。大変複雑な問題で完璧な解決が見出せないかもしれませんしかし国際社会の関心と理解援助と支援が必要です国を離れようとする難民は最悪の貧困や数えきれない苦しみを体験し恐ろしい暴力に遭い利用しない命を芽生えさせる土地を探しています隣接国の和解、協力はともかく、特にキリスト教国の努力によって、包括的な政策改革が検討されますことを切に祈っています。カビを壊して橋を作る。列腹式の日に雨跡を吸う危機は、キリストの推しを伝えることを望み、日本人の選挙士やカタキスタを優勢するため、各地にセミナリーを創設するなど、両面に福音をもたらしたユースト・タカヤマウコンの活発な選挙活動、次の言葉を紹介しました。神の慈しみの顔、福祉やユースト・タカヤマウコン。ウコンはクリストの教え、愛の言葉、あがないの技に魅了され、その革新により日本の福音選挙の不屈の推進者となった真のクリストの武人その技に長けた剣ではなく言葉と技による武人であった特権的な地位を失い生活の貧しさが増し隠れた境遇になっても気落ちすることなく平成を保ち、洗礼の約束に常に忠実だった他の強い信仰を
アマート・スーキキュは称えた。悲劇的な死を勇敢し続けたウコンであったが、その準給は血を流す準給ではなく、ルケニュール、引き伸ばされた死であり、十字架のクリストの苦しみに与えることであった。自分を迫害する人々のために祈り、彼らを許し、日本の改心を念じて命を捧げたウコンは、不和と迫害の困難な時代にあって、クリストへの信仰を卓越した方法で明かしした。ウコンが日本の教会と全ての信者に残したものは、偉大な信仰の宝であった。貧者を助け、病人を見舞い、寛大な施しをし、父だりをとともに、身寄りのない人の埋葬を行った、ユーストの深い福音性に満ちた、その数々の慈愛の技は、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。ローマの神徒への手紙、発章35節という聖パウロの言葉をそのままに生きたユーストを思い起こした。教皇ヨハネ・パオロ2世、平和アピールより、広島1981年。あなたの終わりなき平和を。私は自然と人間、真理と美の作り主である神に祈ります。神よ、私の声を聞いてください。それは個人の間、または国家の間でなされた。すべての戦争と暴力の犠牲者たちの声だからです。神よ、私の声を聞いてください。それは人々が武器と戦争に頼るとき、犠牲者となって苦しむすべての子供たちの声だからです。神よ、私の声を聞いてください。私は主がすべての人間の心の中に平和を作るための知恵と、正義の力と仲間同士であることの喜びを注いでくださるよう祈ります。神よ、私の声を聞いてください。私はすべての国、またすべての時代において、戦争を望まず、常に喜んで平和の道を歩む無数の人々に代わって話しているからです。神よ、私の声を聞いてください。私たちがいつも憎しみには愛を、不正には正義を持ってあたり、貧困には自己の分かち合いを、戦争には平和を持って答えることができるよう、英知と勇気をお与えください。神よ、私の声を聞いてください。そしてこの世にあなたの終わりなき平和をお与えください。アーメン。